വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം പി എസ് സിയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ച എക്സാംസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവർസിയർ എക്സാംസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒമ്പത് പോസിൻ്റെ എക്സാംസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ മാക്സിമം എയിം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും ഇനിയും ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പാരലി തീറി പഠിക്കുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സർക്കിൾ നടത്തുന്ന എക്സാംസും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം മാക്സിമം മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവലിംഗ് ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ എക്സാംസിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് വീഡിയോ ഇരുന്ന് കാണുക ഒരു സ്ലൈഡ് പോലും മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് അനു ബ്രാച്ച് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് മെയിൻ സെക്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ലെവലിങ്ങിന് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലെവലിങ്ങിന് തന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ലെവലിംഗ് ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്നും ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് എ ലെവൽ ഒരു ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ലെവൽസിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ലെവലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ലെവലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു സെക്ഷനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സെക്ഷനും ഓരോ സെക്ഷനിലും രണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഇസ് ലെവലിംഗ് നമ്മൾ സർവേയിങ് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു സർവേ ഇസ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ലെവലിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എലിവേഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേ അതേസമയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗീവൺ എലിവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എർത്ത് സർഫസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ എർത്ത് സർഫസിന് പാരലായിട്ട് ഒരു സർഫസ് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിൽ ലേക്കിൻ്റെ സർഫസ് അതൊരു ലെവൽ സർഫസിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ഈ ലെവൽ സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സർഫസിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് എന്താണെന്നും ലെവൽ സർഫസ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡേറ്റം വേണമല്ലോ ഒരു റെഫറൻസ് വേണമല്ലോ ആ ഒരു അസ്യൂംഡ് ലെവൽ സർഫസിനെയാണ് ഡേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി മെയിൻ സീൽ ലെവലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റംനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ സീൽ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ടൈഡ് ലെവൽസ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടൈഡ് ലെവൽസിൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഈ മെയിൻ സീ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മുംബൈ ഹൈലാണ് ഈ മെയിൻ സീ ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡേറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കി
സർവേ ചെയ്ത് ബെഞ്ച് മാർക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ബോർഡിൽ താഴെ നോക്കി അറിയാം എം എസ് എൽ അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഇനി ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം സർവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ വർക്ക് തീരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ ആ വർക്ക് അന്നത്തെ വർക്ക് തീർ തീർന്നു അന്നത്തെ വർക്ക് തീർന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം അതിന് ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സർവേ തുടങ്ങിയാൽ മതി റീകണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്സിനാണ് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആർബിട്രി ബെഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് അത് ഈ ചെറിയ സ്മോൾ ഏരിയസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആർബിട്രി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു അസ്യൂംഡ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് സർവേ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആർബിട്രി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ദ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റിൽ പോണ്ട് റെപ്രസെൻസ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻസ് ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ബി സ്ഫിയറോഡിക്കൽ സർഫസ് സി ലെവൽ സർഫസ് ഡി കേവ് സർഫസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റിൽ പോണ്ട് ഒരു ലെവൽ സർഫസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം ലെവൽ സർഫസ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം എ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് വിത്ത് നോൺ എലിവേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡേറ്റമാണോ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണോ ഫസ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദ ബോവ ഈ ഫ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഒരിക്കലും ഡേറ്റം വരുന്നത് ഡേറ്റം ഒരു സർഫസാണ് അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് പരിചയപ്പെടാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ലെവലിംഗ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെവലിങ്ങിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യും ഇനി അതല്ലാണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് ബാരോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് ഹിപ്സ് ഹിപ്സോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ലെവലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും വെച്ച് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാരോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ചേഞ്ച് വെച്ച് എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ബാരോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഹിപ്സോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എലിവേഷൻ മാറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ബോയിലിംഗ് ബോയിലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതും വെച്ച് നമ്മൾ എലിവേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ബാരോമെട്രിക് ആൻഡ് ഹിപ്സോമെട്രിക് ആർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ലെവലിംഗ് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ലെവലിംഗ് അത് ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു സിംഗിൾ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒറ്റ പൊസിഷനിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഫുൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡയ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ലെവലിംഗ് ഒരു ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിൻസിനെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചെക്ക് ലെവലിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സർവേ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർവേങ്ങനെയാണ് ലെവലിങ്ങിനെയാണ് ചെക്ക് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ ലെവലിംഗ് വീണ്ടും നമ്മളൊരു വലിയ അതായത് ഒരു ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലൈ ലെവലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ബാക്ക്
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് അതിന് ടെലിസ്കോപ്പ് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിലൂടെ റിജിഡ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതേസമയം വൈ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് അത് റിജിഡ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അല്ല നമുക്കത് എടുത്ത് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ഫിക്സഡ് അല്ല അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വരുന്നതാണ് കുക്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽ അതായത് ഈ ഡംബി ലെവലിൻ്റെയും വൈ ലെവലിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലെവലിനെയാണ് കുക്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് കുഷിങ്സ് ലെവലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ പി എസിനെയും ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ടെലിസ്കോപ്പ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അതിനെയാണ് ക്വിഷിങ്സ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അടുത്ത ലെവൽ വരുന്നത് ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിനെയാണ് ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ആക്യുറേറ്റ് വർക്കിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിസൈസ് ലെവലിങ്ങിനാണ് ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ അതായത് ഇതിനെ സെൽഫ് അലൈനിങ് അലൈനിങ് ലെവൽ എന്നും പറയും അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ സെൽഫ് അലൈൻ ചെയ്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവൽ ഇനിയും ലെവൽസ് പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് പരിചയപ്പെടാം ഈ സ്റ്റാഫ് എന്തിനാണ് റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ അപ്പം സ്റ്റാഫ് മെയിൻലി രണ്ട് തരമായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫും ഒന്ന് ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫും ഇതിന് രണ്ടിനെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണ് കാരണം ഇത് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഫൈവ് എം എം ആണ് സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അതേസമയം ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫീറ്റ് ആണ് ഇനിയും ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫിന് അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഫോൾഡബിൾ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് നമ്മൾ എൻലാർജ് ചെയ്യത്തില്ലേ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാഫിനെയാണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സ്റ്റാഫുകളെയാണ് ഫോൾഡബിൾ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫിൽ നമുക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാഫ് മാൻ അതിൽ നിന്ന് റീഡിങ്സ് എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി വെച്ചേക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഇനി ഡംബി ലെവൽ ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഡംബി ലെവലിൻ്റെ ടെലിസ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പെന്ന് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റിവേഴ്സ്ഡ് റിജിഡ്ലി ഫിക്സ്ഡ് ക്യാൻ ബി ടിൽറ്റഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡംബി ലെവലിന് നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് റിജിഡ്ലി ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ which process of leveling in which the elevations of points are computed from the vertical angles and horizontal distances measured in the field horizontal distances and vertical angles are used in leveling in which type of leveling is used in the field. So, we know this type of indirect leveling is used in the field. Yes, option C, trigonometric leveling is the answer. Okay, so we have to say that we have to level in different types of different parts. അപ്പം ആദ്യത്തെ പാട്ടാണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബബിൾ ട്യൂബിനെ സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ലെവലിനെയാണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് ഹെഡിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കണ്ടാൽ അറിയാം അപ്പർ ട്രിബാക്കും ഉണ്ട് ലോവർ ട്രിബാക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോവർ ട്രിബാക്കിനെയാണ് ട്രിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കൂടാതെ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ അല്ല സോറി ഈ 
ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി ആക്സസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പീസ് ഇത് ഒരുപാട് പേടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കി വെച്ചേക്കുക അതായത് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഐ പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനെയാണ് ആക്സസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓർ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമിനേഷൻ കോളിമേഷൻ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കി വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയഫ്രം പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഡയഫ്രമത്തിൽ ക്രോസ് ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രോസ് ഹെയർസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇൻ്റർ സെൻറ്ററും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് പക്ഷെ അത് അതിൽ നിർത്തരുത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും എവിടെ വരെ ഇനി ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഒന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് വരെ ഈ ലൈൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്നും സ്റ്റാഫിനും കഴിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ പക്ഷെ സ്റ്റാഫ് വരെ ആണ് ഈ ലൈനെങ്കിൽ അതിനെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്നും സ്റ്റാഫിനും കഴിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആക്സിസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഈ ഈ ലെവലിൽ ഒരു ബബിൾ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് കറക്റ്റ് ലെവൽ ആയോ എന്നറിയാൻ ബബിൾ ട്യൂ ബബിൾ സെൻറ്ററിൽ വരണം അപ്പം അത് ബബിൾ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ട്യൂബിനെയാണ് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ആ കർവിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈനെയാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലെവൽ ട്യൂബ് എന്നും ഈ ബബിൾ ട്യൂബിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കി വെച്ചേക്കുക കാരണം ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാത്തിലും ലൈനും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ടേംസ് ഭയങ്കര സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് കിടന്ന് ചുറ്റുന്ന അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസിനെയാണ് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ സർവേ അതായത് ലെവലിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റീഡിങ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഒന്ന് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഉണ്ട് ലെവലിങ് അപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബബിൾ ബബിൾ സെൻറ്ററിലാവുന്നവരെ ലെവൽ ചെയ്യണം ഫൂഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാരലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എറൗ ഈ പാരലാക്സ് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഒബ്ജെക്റ്റീവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാരലാക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ പിസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പാരലാക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും റിയലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവറിനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരാളുടെ വിഷൻ അല്ലായിരിക്കുമല്ലോ വേറെ ഒരാളുടെ വിഷൻ അപ്പം ആ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ വിഷൻ കാരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റീവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന വരെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഐ പിസിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വെള്ള പേപ്പർ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ക്രോസ് ഹെയർസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ്
പറയാലോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ലൈൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ലെവൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലെവലിംഗ് പ്രൊസീജർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ഒരു ലെവലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈനിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയിൽ ആണ് നമുക്ക് എലിവേഷൻ വേണ്ടത് എയിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാഫ് കൊണ്ട് എയിൽ വെക്കും അപ്പം എ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടുത്തെ റീഡിങ് എടുക്കും അപ്പം ഒരു ഒരു സർവേയിലെ ഒരു സെറ്റപ്പിലെ ആദ്യത്തെ റീഡിങ്ങിനെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് ഇൻ എനി സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇത് ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഒരു ബാക്ക് സൈറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ പ്ലസ് സൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓൾറെഡി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിവേഷൻ വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒരു റെഫറൻസ് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിൻ്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എലിവേഷൻ അറിയാം എന്നുള്ള പോയിൻസിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സർവേ പിന്നെ സ്റ്റേ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ എലിവേഷൻസ് വേണോ അവിടെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് കൊണ്ടുവെക്കും ഒരു സെറ്റപ്പിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിനെയാണ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാഫ് വെച്ചാൽ റീഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അപ്പം ഫോർ സൈറ്റ് എവിടെ വെക്കുന്നു അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ലെവലിൻ്റെ പൊസിഷനെ എടുത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പം ഫോർ സൈറ്റിന് വേറൊരു പേരാണ് മൈനസ് സൈറ്റ് അപ്പം ബാക്ക് സൈറ്റിനെ പ്ലസ് സൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു ഫോർ സൈറ്റിനെ മൈനസ് സൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് രണ്ടും ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സിനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് സൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലെവറിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമിനേഷൻ ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പിന്നെ വേറെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റാഫ് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എലിവേഷൻ അറിയാമെന്നൊരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ എയിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുത്തു അപ്പം ആ ബാക്ക് സൈറ്റും പ്ലസ് അവിടുത്തെ ബെഞ്ച് മാർക്കും അതായത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻസ് എടുത്തു അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എടുത്തു ഫോർ സൈറ്റ് എടുത്തു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻസ്ട്ര ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും കുറച്ച റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലെവൽസ് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബിയിലെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നമുക്ക് വേണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ബിയിലെ സൈറ്റ് എടുക്കും നമ്മൾ ബി ഇതിന് നടുക്കായതുകൊണ്ട് അതിന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എടുത്തു അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബി കിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സിയിൽ ഫോർ സൈറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് ആണ് സി അപ്പം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫോർ സൈറ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് സിയിലെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ലെവൽ മാറ്റി അതായത് 
നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോൾ ആണെന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അതായത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൈസ് ഓർ ഫോൾ എപ്പോഴാണ് പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കും ഫോൾ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കും അത് സിമ്പിൾ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നത് തന്നെ അറിയാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചും കൂടെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാം കമ്പയർ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ ലെവലിങ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെയും ചെക്ക് ഉണ്ട് അതായത് സം ഓഫ് ബാക്ക് സൈഡ് മൈനസ് സം ഓഫ് ഫോർ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് റൈസസ് മൈനസ് സം ഓഫ് ഫോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ഇത് സെയിം ആണ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്ത ലെവലിങ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിൻലി റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ദിവസത്തിനോട്ട് പോകാം ദ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ഓൺ ബാക്ക് സൈഡ് ഫോർ സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ഫോർ സൈഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എല്ലാ സൈറ്റും നമുക്ക് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ എ ഇസ് വൺ സീറോ ടു പോയിൻ്റ് ഓ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് ടേക്കൻ അറ്റ് ദി സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എത്ര ആണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോമുല ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് രണ്ട് മണിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് എ സ്റ്റേഷൻ പ്ലസ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ എ എത്ര ആണ് വൺ സീറോ ടു ബാക്ക് സൈറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അതായിരിക്കും വൺ സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനിയും ചില കറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്തിനാണ് കറക്ഷൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിലോട്ടും നോക്കി നമ്മൾ ലെവലിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ലൈൻ ബിയിൽ വരാനാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ആണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കത്തില്ല അത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അതായത് സിയിലായിരിക്കും അത് മിക്ക മിക്കപ്പോഴും പോകുന്നത് അപ്പം ഈ എർത്തിൻ്റെ കറുവച്ചത് കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലാണെങ്കിൽ പോലും സിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുവല്ലേ അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ കുറയ്ക്കണ്ടേ യെസ് അപ്പം അത്രയും കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു കറക്ഷനാണ് കറുവേച്ചർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നെഗറ്റീവ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ആണ് കറുവേച്ചർ കറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കറുവിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം കറുവേച്ചർ കറക്ഷൻ നോക്കി ഇനി റിഫ്രാഷൻ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ആക്ച്വലി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്യുവർലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കുമോ ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും താഴോട്ട് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ട് പോകും തോറും ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചെന്ന് സിയിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഡിയിലോട്ടാണ് പോയത് അപ്പം സി ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ അത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആണ് അത് കർവേച്ചർ കറക്ഷൻ്റെ വൺ ബൈ സെവൻത്ത് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കറക്ഷൻ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഒരു സം ആണ് കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ അപ്പം ടോട്ടൽ കറക്ഷൻ കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ ഇസ് ദ സം ഓഫ് കർവേച്ചർ കറക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് കറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡി കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ
ഇനി വരുന്നതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ലൈവ് ഞാൻ റാൻഡം ടോപ്പിക്സ് എടുക്കുവാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സെക്ഷൻസ് ആയതൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിവർ വന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ വന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും കാരണം റിവർ നല്ല വിടുത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുമല്ലോ കർവേച്ചർ കർഷൻ വരും റിഫ്രാഷൻ കർഷൻ അപ്പം ഇത്രയും എറേഴ്സ് വരും അപ്പം ഇതിനെയെല്ലാം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് റെസി പ്രോക്കൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ്സ് എറേഴ്സ് കോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു കർവേച്ചർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒറ്റടിക്ക് ഈ ഈ എറേഴ്സിനെ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്രോക്കൽ ലെവൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിൽ റിവറിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് അവിടെയും ഒരു സ്റ്റാഫ് വെച്ച് അക്രോസ് ദ റിവർ ഒരു സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മൾ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത് മറ്റേ പൊസിഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇതേ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആവറേജ് എടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന് ആവറേജ് എടുക്കും ഈ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറയുന്ന എറേഴ്സ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും ഇതിന് ഫോമിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എച്ച് എയും എച്ച് ബി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് എയിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് എയിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് എച്ച് എയും എച്ച് ബിയും പിന്നെ ബിയിൽ വന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് എച്ച് ബി ഡാഷും എച്ച് എ ഡാഷും എന്നിട്ട് ഈ ഫോമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ട്രൂ ഡിഫറൻസിന് എലിവേഷൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് എസ് എസ് സി ജയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓവർസി എന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ ചോദിക്കുന്ന തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ ഫോമിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കാരണം നാല് വാല്യൂസ് എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കെന്നാൽ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിലെ ഡിഫെക്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം മെയിൻലി രണ്ട് തരം ഡിഫൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫ ഡിഫെക്സ് ഉണ്ട് സ്ഫിറിക്കൽ അബറേഷനും ഉണ്ട് ക്രൊമാറ്റിക് അബറേഷനും ഉണ്ട് അതായത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ കേവേച്ചർ കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ റേസ് ഒരിടത്ത് കോയൻസൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല പല പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇത് കോയൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് സ്ഫിറിക്കൽ അബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പല പല കളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു 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 ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ക്രൊമാറ്റിക്കൽ അബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൊമാറ്റിക് അബറേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലെൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ അക്രോമാറ്റിക് ലെൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫക്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇതേ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക ഇതും ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കാരണം ചിലപ്പം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് അപ്ലനിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ചോദിക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ ആ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് അപ്ലനറ്റിസം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഫിറിക്കൽ അബ്രേഷൻ്റെ ആബ്സൻസിനെയാണ് അപ്ലനറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അക്രോമാറ്റിസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ്റെ ആബ്സൻസിനെയാണ് അക്രോമാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ അത് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവറിനെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഷാർപ്പ് ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റിനെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ടി വി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഐ പീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെയും ഐ പീസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെയും ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അത് എത്രത്തോളം ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിലോട്ട് കയറുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ടായിരിക്കും ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് ഇതും ഒരുപാട് വട്ടം ഞാൻ എസ് എസ് സി
അതേസമയം വിസ്കൂസിറ്റി കൂടിയാലും ഇത് അനങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേഴ്സിലെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം എസ് എസ് സി ജെ ഇനിക്കും ചോദിച്ചതാണ് പി എസ് സിക്കും എന്തായാലും ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഫിനോ ഏതൊക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ഫോമിലും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ന്യൂമർക്കിലായിരിക്കും അപ്പം സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും എസ് ബൈ എൻ ഡി ഇൻറ്റു ടു സീറോ സിക്സ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അത് സെക്സ് സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് മാറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടേം വന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാഫ് ഫ്രം ദ ലെവൽ ആ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡി പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ് ഈ ബബിള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഡിവിഷനിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഈ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എസ് ആ എസ് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബബിള് എത്ര ഡിവിഷൻ മൂവ് ചെയ്തു അതാണ് എൻ അതാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ ഫോമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻ ലെവനിങ് ദ എറർ ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഇച്ചിരി വിവാദം പിടിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ എറർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണമല്ലോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പി എസ് സി ആൻസർ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പി സി പി സി പുന്മിയാലും കൊടുത്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ റെഫ് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കാരണം ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ആണ് അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ എറർ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ആണെന്നാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നത് ദ കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഈസ് കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ്റെ ഫോമില നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്ര ആയിരുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡി ഇവിടെ വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്ത ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ബബിൾ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ട്യൂബ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി ദ സ്മൂത്ത്നെസ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലൊരു എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ അറ്റ് എ പ്ലേസസ് ഡ്യൂ ടു എന്ത് ഈ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് സൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ്റെ റീസൺ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഓഗസ്റ്റ് എയ്ത്തിനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എക്സാം ടൈം ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവട്ടെ മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക വേറൊന്നും പറയാനല്ല അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗ